Salut petit pote, c'est Rastin CG. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Clash Royale. Je vous avoue, je suis resté sur une grosse déception sur la dernière vidéo là, avec les decks bizarres. Puis alors, je vous dis pas, juste derrière, j'ai fait un petit match. Je me tape quoi Un vieux zap bait tout ignoble. Alors là, je vous dis pas, je suis dans un état de nerf atroce. Il va falloir qu'on gagne hein, parce que je suis pas d'humeur. Ça m'agace de perdre. Ça m'agace de perdre contre des gros doubles, des gros gros doubles qui savent pas jouer. La seule chose qu'ils savent faire, c'est poser une TDE et des fuyas gobelins. Franchement, et envoyer des cochons, c'est. C'est pas du jeu, c'est pas des. C'est pas des. Pour moi c'est pas des belles parties. Je préfère affronter des decks comme j'ai affronté tout à l'heure, le mec sur la dernière vidéo là. Le mec qui m'envoyait des ballons et tout. Rien à dire. Magnifique, magnifique son gameplay au type. Bon ça c'est un jeu en royal, hein. je préfère l'annoncer, ça, ça, ça sent un jeu en royal ou un cochon, ça le sent à planer. Mais euh, le genre de deck que j'ai eu juste avant là, c'était exceptionnel. Hein. Un, un mec comme ça, qu'est-ce que, qu que vous voulez lui dire Il a super bien joué, il sait gérer ses cartes, c'est super. Un mec qui vous envoie un cochon qui défend avec une TDE level 10, enfin, il n'a pas de skill. Clairement, il est, clairement ça, c'est atroce. Ce genre de personnes là sont à bannir euh, direct. À bannir direct. Ok, donc là c'est très bien pour moi. J'ai pris chaque la boule de feu. Magnifique. Hop. Ok, je, je, si j'avais su que j'avais un jeu royal plus tôt, j'aurais pas mis la, le, la, la fournaise comme ça. Mais bon, maintenant je le sais. Maintenant je sais, heureusement qu'ils ont passé les à 3 parce que c'est vraiment insupportable. Ok, maintenant on sait à quoi on a affaire, donc on peut, on peut jouer. Lui il va être obligé de, de forcément de défendre sur un golem, parce que dès que j'ai un royal c'est... <rire> ok, c'est génial. C'est génial parce que le temps que mon golem il arrive, moi j'aimerais refaire la cerise, son canon il sera à middle life et je vais pouvoir faire ça. Donc nous on va attendre. Ok. Ok, les flèches ça détruit pas mon pote. Ok, c'est bien, on a mis une PK toujours dans la main. Le sorcier de la scène a trouvé. Ok, bah il joue bien. Ça joue, j'ai un royal sale, mais ça joue bien. C'est pas un souci, maintenant on a la boule de feu dans la main, hein. pas l'oublier. Tout à l'heure on l'avait joué en détresse contre, euh, contre la horde et j'ai un royal, maintenant on l'a dans la main. Donc, euh, il va être forcé de faire un choix, le garçon. Voilà, et le voilà son choix. Et ça c'est le plus mauvais choix qu'il pouvait faire parce que là on est en double dexir Et moi j'ai la boule de feu dans la main J'ai les archers Et lui il va être obligé de mettre ses barbares Voilà on va zapper le tout Pouf pouf disparition ninja Ok on va préparer une autre fournaise Parce que celle-ci elle va crever Il n'y a même pas besoin Il n'y a même pas besoin parce qu'on va attendre qu'il nous renvoie son autre géant royal Avant de la mettre Voilà c'est parfait Ok, on peut remettre un golem ici. C'est parfait, on, fait, on, fait, on a fait énormément de dégâts à la tour. Nous on a renvoyé un golem, on va remettre une fournaise tout de suite. Et on va attendre la boule de feu qui va aller. Oh, oh oui, ça touche directement ça. Oh c'est génial. Ok, boum. Boum. Voilà. Ok, il est obligé de jouer les flèches. Il joue, il joue vraiment bien parce qu'on envoie des assauts euh, vraiment puissants hein, pourtant et lui il arrive vraiment à bien s'en sortir. Hein. Qu'on parte de plus loin, il reste 54 secondes, il faut qu'on parte de plus loin, on n'a pas le choix. Et là par contre j'ai plus la boule de feu, il faut que je garde mes 4 délections impératives parce qu'il va m'envoyer un jeu technique, c'est ça, et me forcer à jouer beaucoup. Et il va m'envoyer un mini PK tellement sale. Un jeu en royal tellement sale, ça, je veux dire, parce que là il a le canon, il est revenu dans sa main, il faut savoir. Ok, on va envoyer la méga. Ouais, qu'est-ce que je disais Je vous fous défense, c'est moche. C'est vraiment moche. C'est ce genre de personne, c'est vraiment moche. C'est moche hein, de jouer comme ça. Je pense qu'il y en a un, il, est très, il trouve ça tellement fier, tellement beau. Mais moi je trouve ça tellement moche. Il reste 16 secondes, de toute façon, 16 secondes, il peut plus rien faire. 16 secondes, il peut plus rien faire. Je peux plus prendre la tour, il peut plus la prendre non plus. Donc, euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une égalité, on n'y arrive pas en début de saison, hein. c'est terrible. Hein. C'est terrible, 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 terrible. On va pas y arriver. Pourtant, on fait notre max, hein, mais on va pas y arriver. Ah, on a un nouveau shop, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Rien d'intéressant, on continue. Allons-y. Barbaros Maxos. Ouais, ben, on joue que des barbares, alors on joue bien un avec que des barbares. Oh non, c'est pas possible, pas encore un zap -date. Oh non, mais stop s'il vous plaît. Ah si c'est encore un zap C'est pas possible. Ah 
Ah, c'est pas possible, je peux pas prendre que des updates. Oh, oh c'est pas possible, ce début de saison il est atroce. Qu'est-ce que c'est ces gens qui jettent leur élixir S'ils jettent son élixir, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est des trucs pas cher. Vous avez vu comment il a acheté son élixir ah, Là, il a, il a pensé qu'on allait bûcher ou zap, mais vous voyez, vous voyez, c'est des gros noobs en plus, ces gens-là, c'est des gros gros noobs. Ils jettent son fût sur mon golem. Mais tout va bien. Et est, il est capable de gagner en plus. Ok, de toute façon le golem il va exploser à la, va exploser à la TDE. Il va exploser, les, les barbares ils vont tous mourir normalement. Oh non Bon, c'est pas grave. Non mais c'est des decks de, de gros mots, de pas tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. C'est. Voilà, comment vous dire Ça c'est le gros défaut de Supercell, c'est qu'il faut qu'il vous pompe des cartes toutes les 5 secondes. Et évidemment, plus il vous pompe de cartes débiles, bah, plus il y a des gens comme ça là qui vous sortent des decks n'importe comment. Vous voyez, il a gratté quasiment autant de points de vie que moi. En faisant absolument que des erreurs. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ouais, bah bien joué, ouais. Bien joué, tu veux dire bien joué. Et quand on joue un deck comme le tien, mon gars, on peut pas le dire bien joué à un mec. Hein. C'est pas permis. Hein. Ok, ça, ça me va, ça. Mais ça me va parfaitement, mon petit pote. Je vais te l'annoncer, tu sais plus quoi faire ton élixir. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, tu explique. Hein. Elle avait gardé ce gros débit, il envoie son, 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 sa cab son fût à gobelin directement sur ma princesse, sur ma princesse de la nuit. Moi ça me va hein, franchement moi ça me va hein. La boule de feu ça, la, la TTE elle a pas le temps de la recycler, ouais il est obligé, ouais, il est obligé de jouer la roquette. Hop on zappe et c'est fini, il n'y a plus de tour chez lui. Parce qu'en plus il a, oublié, il a oublié une gargouille en plus, ce bêta. Vous voyez mais en plus c'est un gros gros noob, il n'y a pas d'autre noob. Hop, on envoie ça ici, on envoie ça ici, il n'a rien, pour... il ne sait pas jouer, et... et il perd, et il perd, il perd, vous voyez, c'est le genre de, une fois que vous les avez passés, ces personnes comme ça, là, c'est bon, vous pouvez régler, une fois que vous avez passé ce genre de personnes, là, qui ne savent pas jouer, tout va bien, tout va bien, c'est beaucoup mieux, ouais, c'est bon, c'est terminé, il ne pourra pas prendre en 5 secondes la tour, moi j'ai gagné, voilà, on voit ta roquette, je fais ça comme ça, et pouf. Allez, terminé, victoire. Ah, je, ce, ce genre de deck là, c'est pas, pas intéressant à jouer. Qu'est-ce que vous voulez, je vous montre comme gameplay, c'est pas intéressant comme gameplay. Pas du tout. Allez, un dernier match, les gars. Un dernier match pour au moins remonter à 4300. Royal Gilbert 56. Alors, si c'est Gilbert Montagny qui est aveugle, ça me va. Sinon, ça va pas le faire. Bon, mini PK dans la main, je peux me permettre d'envoyer un golem. Hop. Si je perds contre ça, c'est interdit. C'est interdit de perdre contre ce genre de personne. On vous envoie une horde de level 11 en première carte en ouverture de main. Vous n'avez pas le droit de perdre contre ce genre de personne. En plus, je suis sûr que ça, 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 ça doit jouer géant. Bon, L'avantage, c'est que je sais que mon zap euh, s'occupe de la horde. Un zap très. Ouais. <rire> J'ai bien envie de vous, au montage de vous remettre euh, un petit. Euh... Mon petit devin parce que là c'est quand même exceptionnel de deviner comme ça les, les cartes hop allez hop le mini pk il a mis un coup c'est bien c'est très très bien ça sert de la nuit niveau 2 elle fait boum hop le géant le, le, le golem il fait le taf regardez comme il a fait le taf on va mettre la fournaise logiquement s'il la défend pas c'est terminé s'il défend pas la tour normalement avec un esprit de fric à 200 hop voilà. Rien. Donc là il va être obligé d'attaquer de l'autre côté. Ça va être à nous de défendre. On va passer en mode défense. En mode défense assez agressive hein, d'ailleurs en passage. Parce que donc on va faire le mini PK rapidement. Ok, ok, tout de suite le mini PK. Avant que... Ah c'est dommage les archers elles ont ciblé le, le géant plutôt que la sorcière de la lune. On a la méga ici. Et on a le zap pour savoir de toute façon on n'a pas à s'inquiéter. Son, son, son push là il a, il a absolument rien fait. Il est vraiment absolument rien fait. Logiquement, l'avantage de son deck, c'est qu'il est pas cher. Donc il peut déjà me renvoyer un géant sur cette table. Voilà. Une go, il m'envoie une voleuse. Est-ce qu'il va la mettre derrière un géant Ce serait cool pour savoir qu'on faire ça ici. Et hop, on rentre en extra time, c'est génial. Ok, on fait ça comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, je vous dis un truc, c'est vraiment pas grave ce qui se passe là. Parce que la voleuse... Euh 
mais il est inutile de pas nous mettre sa horde et on va essayer de le faire. Est-ce qu'il est qu va, est qu va oser nous mettre sa horde Je sais pas, hein, peut-être que non. Hein. Moi je garde le zap, c'est juste pour la horde, les gars. Je vous dis. Ça ici, on va toucher la porte. Ok. Ok, donc là il va renvoyer un géant. Vous voyez, c'est ça la force de son deck. C'est vraiment ça la force de son deck, c'est qu'il peut envoyer des push quasiment à l'infini. Hop, et là on va boule de feuté, ça va, ça va lui, lui, lui le faire redescendre sur terre un petit peu, garçon. Et vous voyez, on va pouvoir lui dire bonne chance parce que là, bon courage à toi, mon pote, pour m'envoyer encore des dégâts. Voilà, ça c'est le genre de deck qui est très intéressant à jouer. Bon, après, il n'a pas le niveau de carte pour, euh, pour lutter. Je pense que c'est surtout ça. Mais sinon, c'était un beau deck. Super beau deck. Bon, les petits potes, on s'est rattrapé. C'est beaucoup mieux. On est repassé à 4300. Ouf. On va pouvoir démarrer la saison sereinement. Et en plus, pour finir, on a un coffre à couronne. Alors, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. On a quelque chose d'intéressant. Des esprits, du cochon, du géant royal. Absolument rien d'intéressant. Bon voilà les petits potes, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, et à la prochaine, salut salut